Bashpunimi mes Shqipëris dhe Rusis në sektorin e ekonomis është shkuajse në nivelin zero, për kjo nuk i ka penguar dy vendet të intensifikojnë mardhënjet në fushat e tjera si kultura e arsimi. Ambasadori Rus në Tiran, Aleksandr Karpushin, në një intervist për Ora News, të regon për mardhënjet mes dy vendeve. Dua të nënvizoj se bashkëpunimi dy palë është rusi Shqipëri në fushën humanitare dhe atët arsimit ka pasur më shumë sukses krasuar me sferat dhe tjera, si bëshembul ekonomia ku bashkëpunimi unë gati është në nivel zero. Në rusi, Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro në nëshkroj një marveshje bashkëpunimi me homologun e saj edhe programi po zbatohet me shumë sukses. Janë më shumë se 500 student shqiptar që mësojnë gjuhën ruse e me djetërat e tjerë që gjdo vit zjedi në rusin për të zhvilluar studimet e tyre për me zbursave që kysh Si që dëshmon për voja jonë, ka ende shumë të rinjë që duan të mësojnë gjuhën ruse. Janë bi 200 studentë në Universitetin e Tiranës dhe shkollën Asim Vokshi dhe rreth 300 të tjerë që mësojnë për mes kurseve nga ambasada ruse, përveç kësaj ne po planifikojmë që kurse të tila t'i qelim edhe në fjerë, durës dhe berat. Për ambasadorin Karpushin, studentët që do të diplomohaj në Rusi e që më pas do të apërcjelin eksperiencën e përfituar në Shqipri, do të kontribuoj në forcimin e mardhënjeve mes dy vendeve. Shumë pretërinjve të interesuar janë në vitin e tyre të fundit dhe që duen të nisin studime dhe larta në Rusi, duke përfituar në këtë mënyr nga bursat që ofron vendyn. Rusia kordon bursa falas që mbulohen nga bugjeti saj. Tre vite dhe fundit, numëri tyre është rritur ndjeshëm, edhe ne kemi ofurër gjdo vit më shumë se 20 bursa dhe jemi të vendosur të rrisim numërin e tyre nëse do të ketë interes. Ambasade ruse në prak të festave të fund vitit organizoj shfaqen tradicionali dimëri rus, ndërsa diplomati për toli urimin për shtetasit shqiptar. Vitiri është një feste madhe në Rusije, di që ajo festohet edhe këtu në Shqipëri me madhështi, sinceritet dhe emocione pozitive dhe përfitoj të uroj gëzuar kështë lindjen dhe vitin e ri për të gjithë qydetarës shqiptar, duke uruar shëndet të fort, mirë qenë një në familje, mbarësi, sukses në zhdo fush dhe realizim të dëshirave. Feste cila njëhet me emrin kolja da kremtoj natën e datës 21 dheri më 22 ditor, por me pranimin e kryshtorimit, festa pagane e koljadës u bashkua me kryshtë lindjet. Ne në Rusi festojmë vitin e ri në mesin e natës e 31 djetorit dhe një janarit, por jo gjithmon ka qenë kështu, shumë vite më pare kemi festuar më një shtator. Por, para tre shekush, cari Rus lëshoj një dekret që edhe në Rusi të festohet si në mbar botën pra në datën 31. Kërë dekret kryoj shumë makone, tradite e besytni, pjesë e kësaj tradite është edhe koljada që e tregojmë për ju për mes shfaqjes dimri Rus. Koljada për slavot ishte një fest që simbolizon të lindjen e djelit dhe mishërimin e vitit të ri, ndërsa rriti i saj realizohej duke shkumbyr dhurata.